Goedemorgen, gemeente. Ik heb die voorraad volgend om die gemeente gebed te doen. Sluit alsjeblieft die oor. Dank je, Jemelse Vader. Ik wil zoals David volgend, ik kom loof en prijs. Ik wil kom neerval voor die troon en die voeten, Jere Jezus. Ik wil u kom omhoog. Dank je, Jere Jezus, voor dit wat u voor ons kom doen. Het. Dank je voor die goedheid en die gins oor ons levens. Jere, dank je voor die kostbare gemeente. Jere Jezus, wat zoveel so platforms biedt om mensen te helpen. Maar ons kan dit niet alleen doen. Die die on- onafhankelijkheid sleetel. Die afhankelijkheid sleetel wat hy vir ons gee nie. Heere, in afhankelijkheid kom ons na ochend toe. Ons het vir ochend gesing. Heere, ons smag na u. Heere, dit is my gebed vir ochend dat hy by elke stoel sal stilstaan. Elke hart sal kom omval. Elke siel en gees, Heere, sal kom aanraak. Mag die boodskap vandag soos reen oor ons leven kom vloei. Dank je Heere Jesus, dat die woord wat vir oogend uitgaan, een licht op ons pad kan wees, vir die week voor en toe, vir die maand voor en toe, en saals vir die gemeente. Dank je Heere, dat ons vrylik, ik kan aan bid, en ik kom loof, en ik kan prijs, en die woord kan kom lees. Heer ons is so bevoorig, dat een Filippense vier sê, Jy hoef nie bezorg te wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Kom praat met God. Dank je Heere dat hy altyd daar is vir ons. Amen. Ochend, middag en aand. Mm. Dank je Heere, sien ook ons. Pastoor wat vir nou die woord kom breng. Heere, dank je dat hy instrument is in die hande. En mag vandag sy woord. Heere, nie net hart, siel en gees kom aanraak nie, maar jyre mag dit ook iets wees, wat ons in ander mense sy leven kan gebruik om hulle te beinvloed. Hmm. Ons bid alles in Jesus en naam alleen. Amen. Amen en amen. Baie dankie, Adrie. Sê vir die boesel langs jou, dit gaan goed met my. Amen. Ek het vanochtend so een kostbare gedeelte waar ek met die wil deel En is iets wat my rechtig nabij aan die hart leen. En ek weet, uh, dis vir die Heere vreselik belangrijk. En ek wil vanochtend met ons gesels oor pas jou gemeente op. Sê saam met my, pas jou gemeente op. Um, ek wil, en wanneer ons praat oor gemeente, en jy sê, ja nee, ek weet, ek pas my, ek kom my verantwoordelijkheid hierna. Ek praat oor pas jou huis op. Waar jy as man en vrou in die huwelik is. Ek wil vir jou sê, Beskerm jou gehuwelik, beskerm jou gesin, beskerm jou huis, en pas jou gemeente op. Eindelijk waar ek dan wil praat is, beskerm die eenheid wat God wil bewerk. Denk jylle eenheid is vir God belangrijk? Is dit nie so nie? Eenheid is vir God belangrijk. En daar is altyd een woord, ons ken die woord die waarheid. Sê saam met my waarheid. O, is een krachtige woord. Nou, Adrie, ons in die sielkunde, wanneer ons praat oor introspeksie, Dan praat ons maar eindelijk, jy moet een bykie kyk na jouself, en wie gebruik ek dan as een maatstaf? Maar eindelijk maar myself, nee. So, ek skyn my licht op my, my gesindheid, my perspektief op my, dan meet ek waar ek is vandag of ek ook is. Maar wie is my standaard? Waar volg ons ek meet? Myself. Want ons kyk na die woord van die Heere, en ons praat oor introspeksie, is daar een ander hart achter dit. David skryf het, en hy is eindelijk, doorsoek my, doorgrond my Heere. Nie my licht nie, maar die licht. Op grond van my licht, kom ek goed weg met die klomp goed. <laughs> is dit nie so in die lewe? Op grond van Godse licht is dit een bykie anders verantwoordelikheid. En David skryf dit, en hy sê in Psalm 51 vers 23 staan al, Deergrond my oog God, deergrond my hart, ondersoek my. Sien toch my onderzoek, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En leie my op die beproefde pad, en ons allemaal sê amen. amen. En daar die waarheid wat ons meet is maar die woord van God, is dit nie so nie? En betek hier wil ons ons gedrag en ons optrede rechtverdig op grond van my perceptie, my gevoel. Maar wanneer die licht van God op ons kyn, het ek en jy een groter verantwoordelikheid. Dan sê ons nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. Dan word ek minder, en Jesus word meer. 
Ek weet nie van jullie nie, maar is onze breid wat bezig is om onszelf voor te brei? Ons is moos. Die Bijbel sê ons is een breid, ons het hier die verwachting dat Christus gaan terugkom. Maar weet je wat, dit is niet genoeg om te verwachten dat Christus gaan terugkom. Jy moet je ook zelf voorbereiden. Daarom is die verhaal van die vijf dwaase meisjes en die vijf um, wijze meisjes daar so. Wat olie in hulle lampe gehad het en vijf wat nie olie gehad het, wat nie voorbereid was nie. Ons is een breid wat bezig is. Die Bijbel sê, een man het by die bruiloft kleed opgedag. Die bruide vol moet ons sê, jy is nie welkom nie, want jy is nie recht gekleed nie. Openbaring 19 praat oor die gedachte van, waarmee moet hy homself beklee met die kleed van recht? Verdige dade en rechtvaardigheid. Ons moet onszelf aanhou. Toelaar dat die geest van God ons verander, dat die Heere inspraak in ons leven het, want God wil ons beter maak. Sê saam met my beter. Amen. God wants to make us beter. Um, C.S. Lewis het die ding geskryf, hy sê, God wants to kill you. Toe ek die eerste keer lees, so skrik ek, so that he can live through you. <laughs> ek kom achter, op die keer is al net te veel van myself. Te veel van my opinie, te veel van my perceptie. En weet jy wat, een ding wat ek vinnig achtergekom het in die kerk, is dat ek is nie geroep om recht te wees nie, ek is geroep om een verskil te maak. Amen. So vanavond gaan ek een bykie praat, moet nie aanstoot neem, aanstoot gee nie, so jy kan na raai boodskap kom luister. As ek vanavond ochtend een boodskap vir jou aanstoot gaan gee, of jy gaan aanstoot neem, kom luister na vanavond een boodskap. Vanavond gaan ek praat, die balk in jou oog en die klip in jou hand. Is dit recht so? Mag die Heer ons verander, dat ons meer en meer soos Jesus word. Eenheid is vir God belangrijk, en allemaal sê so met my amen. En ons gaan vanavond kyk, wat kan ek en jy doen, om eenheid in hierdie gemeente te bewerk? Ek kom iets achter in ons ochendienste, by ons kinderkake, by ons activiteite, by ons lidmate voorstelling, die Heer is bezig om mense by die gemeente te voeg. Maar as daar nie eenheid is nie, is die net waarmee ons die visse vang, want Jesus sê ons, ons is vissers van mense, die nette waarmee ons mense vang, is nie heel nie. Mense kom in en mense verdwijn. Ons het nodig dat eenheid bewerksel word, so dat ons wat kan het. Die net herstel kan wees wat God wil gebruik. En mag ons volgend oor wat God vir ons wil sê, oor hoe ons die net kan herstel. Want God wil een groot inpak in die gemeente maak. Amen. Eenheid is vir God belangrijk, ons sien dit hier in die VCS, in die VCS 4 van vers 1, ek, ek lees het gauw vir jou. Ek druk dit op die hart. Ek wat de gevangene is, omdat ek die Heere dien. Laat jylle levenswandel in oorstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Something has got to change here. Amen. Hier die lewe moet in oorstemming wees met sy plan, sy wil nie my nie. Ons het het nou gesing, it's not about me, it's all about you. Hy sê, wees altyd beskye. Nou weet jy, as ek introspeksie doen oor Jaak, en ek skyn Jaakse licht op, dan sal ek sê, wees soms beskye. Wees vriendelik met die mense wat vriendelik is met jou. Doen jylle dit ook? Nee, kom ons dit eerlik, hoe is dit met ek? Huh? Dit is my licht, nee? En as ek sê, ek doe nogal oké. Okay. Jy weet, my licht wat ek skyn op my, en sê, ek is daarom nie so slecht soos koos nie. Jy weet, as so daarom ek het beter is soos koos, as ek, as ek okay. Maar eindelijk sê ons vandag, daar is een ander waarheid. En hierdie waarheid wat ek lees vandag hier so, wees altyd beskye. Sê so met my altyd. Hierdie is Godse verantwoordbaarheid in jou en my. Hy sê, dit is wat ek van jou vraag. Wees altyd beskye. En beskye is hy woordkie, moet nie meer van jou self denkie. Amen. Oké. Okay. Hy sê, wees altyd beskye, wees altyd vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Le jou er daarop toe om die eenheid wat die geest tussen jylle gesmeed, te hand af dier in vrede met mekaar te lewe. Dis Godse plan. Daar is net een lichaam, sê saam met my een lichaam. En een geest, een hoop, waar toe God ons geroep het. Dan kom hy verder en sê, daar is een Heere, sê saam met my een Heere. Een geloof, een doop, een God en Vader, van amal. Hy wat oor amal is, dier amal werk en in amal woon. Awesome. Huh? So ek sit nou hier so en ek sê, Dave, I love the Jesus in you. Oh, maar nee, I love the Jesus in you. Hoor jylle, En ek wonder wat doen ons betek hier met die Jesus in mekaar. Die belangrike vraag is, wat jou vandag aanmoedig is in jou hevelik, in jou kerk, en waar ek in jou eenheid moet bewerk, is daar een paar belangrike dinge wat ons moet doen. Dat eenheid is jou en my opdracht. Jesus bid vir eenheid. 
as Jesus daar oor gebid het, dan denk ek is belangrijk, is dit nie so nie? Is belangrijk, en Jesus sê, vader, ek bid, dat nie net hulle alleen nie, maar hulle ook wat dier die woorde wat hulle sal hoor, en wat in u glo, dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, so dat die wereld kan glo dat u my gestuur het. Die eenheid wat hier is, kwalificeer die boodskap wat ons naar buiten te dra. Hoor mooi. Jylle sal weet, jylle is my disciples as gevolg van jylle liefde vir mekaar. Een belangrike aspek, ouwens, wat ek met jou wil deel is, hoekom is het so belangrijk dat er eenheid in die huwelik en dat er eenheid in die huis van God moet wees? Eenheid in elke verbindenis wat ons maak met mekaar, want wat hoor wat sê Matthies 24, een koninkryk wat teen homself strijd voer, kan toch nie staande bly nie. En as daar onderlinge strijd in een huisgesin heers, kan daar die huisgesin toch nie oorleef nie. En jy wonder per tyk hierdie kom, gaan dit so in ons leven, omdat daar nie eenheid is nie. En ek wil jou vandag aanmoedig om eenheid na te streef, maar ek wil jou paar een paar, uh, hoe sê mens, gereedskapies gee, so 29 punte oor hoe ons eenheid kan bewerk, as jylle recht vir dit, is daarom die 10 uur dienst, ons kan tot 12 uur gaan, ok, maar nie waar nie, ek speel net, maar van my jylle waar nie, nee, so ander woorde, hier die huis, my gesin, my gemeente, waar die heren my geplant het, hier wat lief is vir my broers en my sissies, kom ek en ek sê, jyre, ek wil, ek wil nie onderlinge strijd heen nie, want ek wil hier die huisgesin moet oorleef. Maar weet jy wat, ek wil nie net oorleef nie. Ek wil leef. Ek wil leef. Ek wil die volheid van Godse gins in my leven beleef. Ek wil die goedheid van God beleef. Ek wil sy vrede beleef. Ek wil sy planne werkelijkheid in my leven sien kom. Maar is eenheid vir jou so belangrik, soos wat eenheid vir God belangrik? Die heel eerste ding wat ek achterkom, wat eenheid teenwerk. Ek wil jou hierdie vraag hier vraag. Is ons goeie communikeerders? <laughs> die mens is nie, nee. <laughs> ons is nie, ons is, luister, ons kan wat sê, ons is die goeie communikeerders nie. Eén ding wat ek achtergekom het, ons praat oor mekaar, nie met mekaar nie. Dat is belangrijk. Ons praat oor mekaar, nie met mekaar nie. En Jesus' probleem oplossingsstrategie is, moet nie met ander mense gaan praat, die praat met mekaar. Maar die hoe is so belangrik. Die hoe ons met mense praat is so belangrik. Ek wil vir jou sê, as ons nie met mekaar praat nie, dan gaan ons nooit mekaar sy hart leer ken nie. Ons het nodig om met mekaar te praat. Gaan praat met die persoon, wen hulle dier jou gesintheid. Op die einde van die dag, niemand kan jou gesintheid sien as jy nie met iemand praat nie. Niemand kan jou hart hoor as jy nie praat nie. Maar sê som met my, die hoe is belangrik. Die hoe is belangrik. Hoor wat sê Matthies 18 hier. As jou broer iets verkeerd, verkeerd opgetreden het teen oor jou, gaan wees om terecht waar jy een kant alleen is met hom. Nou hierdie terecht woordkie is een gevaarlike woordkie, nee. As jy het, dat, dat, die woordkie terecht krij, beteken is oor alles wat jy aan die achterkant sit. So jy kan vandag sê, as jy moet jou broer gaan terecht stel, wat beteken dit? Jy gaan laai jou voorlaaier en jy soort om uit, is dit nie so nie? Of jy kan sê, ek gaan my broer, my vrou, my vrou, my man, met een mooie gesintheid terecht help. Terecht help, nie terecht stel nie. Asseblief, hierdie woordkie van terecht beteken aanmoediging om te help om beter te word. Sê som met my, ek wil jou help om beter te word. Dit is die gesintheid wat ons altyd moet hee. Die hoe is belangrijk. Wanneer ek met iemand gaan praat, my gesintheid moet altyd een wees van reconciliatie. Amen. En ons gaan het nou sien. En die tweede plek wat ek achtergekom het, wanneer daar eenheid versteer is, is wanneer God, die focus op God en die focus op Godse waarheid nie meer prioriteit in ons leven geniet nie. Luister, die ding wat eenheid die makkelijkste versteer is sonde. As jy vandag hier in sonde leef, gaan jy sikkel om eenheid te handhof in elke aspect van jou leven. Sonde het die manier dat ek en jy kompromee maak, nie net met sekere goed met die woord nie, maar met alles van die woord. 
en kom premier, het die manier dat ek en jy op een plek kom, waar ons leef volgens my hart en die Godse hart nie. Het jy die gedachte daarvan? So sonde kwesties is altyd in ons leven, maar in die gemeente kry ons hoofdzakelijk twee wat na vore kom. En die heel eerste een is, as jy daar recht hee voor, om Corrie sê, ek het op toene getrap in die eerste dienst. <laughs> Hier sê, is jy daar recht, jy is daar opgewonde, jy wil weet wat dit sê. Weier om na skinderstories te luister, halleluja. <laughs> Weier om na skinderstories te luister. Ek sê, moet nie skinder nie, maar moet ook nie na skinderstories luister nie. Ok, want ons praat ons met die persoon, dis die beginsel. Ek praat met jou, ek wil versoening bewerk, maar hoe ek het doen is, ek wil jou nie terecht stel nie, ek wil jou terecht help met een mooie gezondheid. Ek praat sag, want wat doen? Een harde woord, een krenkende woord? Laat een ruzie opvlam, is dit nie so nie, maar een sachte woord, een sachte woord, een sachte woord bring vrede, amen? So met ander woorde, sonde kwesties, hoor wat sê spreek in 16 vers 28, iemand wat die waarheid verdraai, veroorzaak toos. Nou baie keer het ons konflik en baie omstandighede, hoekom? Want ons verdraai die waarheid. Want dit is die waarheid wat ons vry maak, nie my waarheid nie, maar Godse waarheid. Amen. Heere, laat die waarheid oor my leven skyn. Godse waarheid. Iemand wat skinder, bring verwijdering tussen vriende. Hou ons, ons moet nie verantwoordbaar kan wees, dat ons sê, ons het verwijdering in die kerk, of in jou hevelik gebring. Amen. Pas het op. En die tweede ding wat ek achterkom is trots. Sê sam met my trots. Brrr, trots is een sluipmoordenaar. Trots is een gifpeil wat in jou sy sit. Dis seer as jy om uittrek, om het te herken. Maar as jy om jy uittrek, jy gaan jy stadig maar seker dood. Dis gif. Trots is die manier waar jy sê, ek is reg. Want daar ek is jy geroep om reg te wees, sê ek is geroep om een verskil te maak. Het jy geweet ons mag verskil van mekaar? Oké, okay, want die eerste ding wat trots veroorzaak is, is wanneer ons bij ons rechtvaardige beginsel staan, maar ons wegstap van versoening af. Met ander woorde, ek sê, ek is reg en ik stap weg van een persoon af. Dan is dat trots in mijn hart. Wanneer ek en jy by een plek kom en ons sê, jyre, ek wil niet trots in mijn hart heen nie. Ek kom na my broer en my sister, ek besef, my, my verhouding en my vriendskap en my liefde vir die persoon is belangriker as my opinie. Wat help het jy wen die oorlog en die strijd, maar jy verloor die respect van die persoon? Wat help het? Op die einde van die dag wil ek vandag vir jou sê, is dat die heren sê, wanneer dat trots is, wanneer jy geloof net jy reg is, dis wanneer eenheid nie bewerk word nie. Maar wanneer eenheid bewerk, wat ek sê, ek het een standpunt, ons verskil van mekaar, maar weet jylle wat, daar is genade in hierdie gesprek, maar ek wil hierdie gesprek moet uitloop op versoening. Want jy is my boete en sissie. Sê so met my, I love the Jesus in you. <laughs> oh, I love the Jesus in you. Die tweede ding wat ek achterkom, wat baie keer hierdie trots veroorzaak en wat moeilijkheid veroorzaak in verhoudinge, is hierdie geestelike trots wat ons baie keer dra. Jy dink dalk, jy het een oordeelkindige hart, of dalk een gave wat God kan gebruik en openbaar, en net jy kan dit doen. Ek wil vandag met jou praat oor die belangrikheid is dat ons moet besef dat God in amal en dier amal werk. Mag dan nooit by jou hierdie gedachte wees dat het net jy is nie. Ek wil vir jou praat, vraag, daar is soveel wat wil leer. Mag ek en jy altyd by die plek wees waar ons leer en waar ons altyd ander leer. Die woord van hier is uitdrukkelijk vir jou en my, dat hy sê vir ons in 1 Korintheus 13, liefde is die hoogste standpunt, die hoogste, die hoogste waan toe ons werk. En baie keer moet ek myself opvra in my eie leven, word Jesus verhoog of myself? Mag het nou nooit te dink by jou en my wees, dat ons dink ons is beter as ander nie? En mag het nooit te dink wees, dat ek is alleen reg nie? Sê vir die professor langs jou, ek was al baie verkeerd. <laughs> ek was al baie verkeerd ek was al en die erkentenis om te sê mag daar nie trots in ons harte wees nie maar mag daar altyd die hart wees om te sê ons soek versoening die een wees en die saam wees is belangriker het jylle achtergekom dat ons baie dinge waar ons saam stem en dis die derde belangrike punt van eenheid binnen in die kerk 
Een van die aspekte wat so belangrijk is, dat ons moet besef is, ons moet ons self afvra, waar is ons verenig? Waar is ons verenig? Daar kom, daar kom onderscheid, of daar kom scheiding, daar kom um, uh, verbreek in eenheid, want ons nie weet, waar is ons verenig nie? Waar stem ons saam? Waar gaan alles? Alles gaan oor? Amen. Sê saam, alles gaan oor? Jesus. So all about Jesus. Die vader wil hy dus die middelpunt, vanuit dit uit, leef onze liefdesvolle verhouding tegen die Heere, want Jesus het het moendlik gemaakt door sy kruis, en die heilige geest wat gestuur is, bewaak alles waar wat God, Jesus in ons leven aan die kruis gedoen het, kom maak die heilige geest waar. Dit is oor Godse saak, nie my saak nie. Sê saam met my, Godse saak. Nie my saak nie, Godse saak. Het gaan oor die redding van siele, het gaan oor die herstel van levens, Nie my hart nie, nie my opinie nie, nie my perspektief nie, nie my wil nie, Godse plan. Amen. En ons baie dinge waar ons kan saamstem vandag. Ons stem saam oor die belangrikheid van die nachtmal. Wie kan ek en ek sien? Ons stem saam oor die belangrikheid van spreek en tale. Is dit nie so nie? Ons stem saam oor dit. Ons stem saam oor die belangrikheid van die doop. Ons stem saam oor die belangrikheid van die woord van God. Ons stem saam oor die belangrikheid van om saam te kom as gemeente. Ons stem saam oor die belangrikheid van dat, dat ons hart het om uit te kan gaan om die evangelie te verkondig. Is dit daar? Kan ek sien? Ons stem saam oor dit. Ons baie dinge waar ons saam stem. Het jy al geweet dat kerke gesky het as gevolg van een orrel? Het jy geweet dat kerke al gesky het as gevolg van dromme? Ek wil jou vandag vraag, waar stem ons saam? Want dit is die belangrike ding. Dit waar we ons saam stem, dit is waar vir ons moet vech. Daar is sekere gevechte waar ons glad nie moet betrokke raak nie. Amen. Daar is sekere gevechte waar ons glad nie moet betrokke raak nie. Ek het hier die story gelees oor hierdie gemeente in Georgia en Amerika. En voordat ek het doen, hier is hier die belangrike vraag. Wanneer ek conflict situasie of, of gevecht wil benader, moet ek myself afvraag. Sal hier die strijd oneenigheid onder medebroers en sisters in die geloof veroorzaak? Is dit een nodige gesprek? Is die uitslag van die strijd, is dit die strijd waard? En of sal ek later spuit wees? Daar oor. Een paar belangrike goeikies wat jou af moet vraag. Daar is een gemeente in 1899 in Georgia en Amerika. En hierdie is een awesome story, Gert. Ek het so gelag dat ek hierdie story lees. In 1899 het hulle hierdie kerk begin. En hierdie kerkse naam was genoemd die Presbyteriaanse kerk van Centerville. Want die dorpie was Centerville. Sê saam met my, Presbyterian. Ek het die woord geoefen hierdie week, Presbyteriaanse kerk. En die belangrike ding van hierdie Presbyteriaanse kerk is dat hulle tot 1911 gegroei het tot 150 mense. Is daar een wonderlik? Nee. En toe een dag, toe kom daar opstand in die kerk op. Toe begin die mense kwaad raak oor het die offerhand is voor dienst opgeneem word en nie na die dienst nie. En hierdie kerk skeer toe. En dan wonder ek oor hoeveel onbenilligede skeer ons hewelike. Oor hoeveel onbenilligede het ons strijd en conflict oor wat jy nie nodig het om oor conflict te heen nie. Want het gaan oor my wil en jou wil, is dit nie so nie? Nie Godse wil nie. Ek wil sê, baie van die conflict situaties wat ons betreef vandag, is daar as gevolg van om het ons focus op onbenilligede, en ons vergee die gemeenskapelike goed waar we ons allemaal saamsteem. En hierdie kerk sky, hulle word the second Presbyterian Church in Centerville. Amen. En so gaan die jare aan en hulle sky het derde keer, oor hulle die kan besluit of blomme in die bedkamer moet wees of nie, en toe word hulle de Trinity Presbyterian Church of Centerville. Daar is 5500 mense in die dorpie Georgia en daar is 48 Presbyteriaanse kerke vandag. So hulle het hoeveel scheidings beleef? 8 en 40. Die laaste scheiding wat hulle beleef het was op die 47 en toe hulle onderhoud voer met die nieuwe leier van die kerk wat die 48ste Presbyteriaanse kerk in Centerville in Georgia is, toe sê hy vir hulle, ek glo ons het het nou recht. Nou het ons leersuiverheid. Hulle vraag, hoe gaan dit in die gemeente? Ons het zes mense, sê hy, maar ons vertrouw, ons gaan groei. En hulle vraag vir hom, so wat word jou kerk nou genoem? En hierdie is hulle kerkse naam. The Presbyterian, Totally Reformed, Covenantal, West Ministerian, Sabbatarian, Regulative, Credo, 
communionist, a millennium, presuppositional church of Centerville, Georgia. Hallelujah! Dit is krikwekkend, nee. En in die kerk groei, nee, lees ons hierdie story. En ons lacht daar oor. Maar ek wonder hoeveel strijd het ek en jy al in kerk betrokken geraak oor onbenilligere. Mag ons die eenheid in die gemeente bewaar, want God wil een groot werk doen. Ek en jy is verantwoordbaar om die eenheid te bewaar. God kan niks doen in ons midde as daar nie eenheid is nie. Daarom soek ek versoening. Ek mag verskil, maar die uitkomst daarvan moet altyd versoening wees. En jou hevelik moet het ook wees. Ek gaan eindelijk verder altyd. Ek sê altyd vir jou ons, soek eerst versoening voordat jy jou oplossing krij. Daar moet vergifnis in jou hart wees, tegen jou maat. Daar moet vergifnis uitgelee word hier. Amen. So dat ek en jy die volgende vlak kan beleef wat God van ons gedacht het. A huis verdeel ten homself kan nie oorleef nie. En die hevelik ook nie. Verhoudinge ook nie. So mag ek en jy nie die center wil gemeente in Georgia wees nie. <laughs> Amen. 48 kerke. 48 kerke. En hulle het een keer geskuit, en vraag hulle, wat was die rede om julle geskuit, as julle nie ons weet nie. <laughs> ons het maar net geskuit. <laughs> en patie keer gebeur dit in ons kerke. Het gebeur in ons eie leven. Ons het soveel strijd oor die onbenillig hier. Wie van julle het aan julle hevelik beklui oor handdoek? Wat is hy? Wie van julle het al beklui oor tannenborsels? Is ek die enigste ouwe? Dat waar jy parkeer en waar jy sit in die kerk, konflikt kan veroorzaak. Mag ek en jy nooit toelaat, dat onbenillig jyde, wat doen? Die eenheid versteer nie. Amen. Ons kan oor ernstige goed saam beginne praat. Ons kan oor ernstige goed wat ons voel, is belangrijk. Maar onthou die uiteinde daarvan is altyd versoening. En ons allemaal sê amen. En ek is amper klaar. Die volgende puntje is, wees realisties oor jou verwachting. Uh, Engelse predikant het gesê, lower your, your expectations of people. Nou, ek wil nie altyd sê, lower your expectations, want dan klink het, so my, dan sê jy nou vir jou man, ek, ek verlaag maar my verwachtinge van jou, want jy, jy sal nooit enig iets word. Nee, dit is nie wat hy sê nie. Eindelijk wat hy sê is, wees realisties tegen my kaarse verwachtinge. Maar die keer het ons die onrealistische verwachtinge. Ek noem het altyd, wanneer kom frustratie in die huwelik na vore? Wanneer die werkelijke en die onrealistische verwachtinge met mekaar bots? Die onrealistische verwachting is, as ek as man vijf uur by die huis kom, is die kinders gebad, hulle is klaar met hulle schoolwerk, die kos is op die stoof en die oond en die huis is skoon. Dis is my onrealistische verwachtinge. Die werkelijkheid is, as ek in die huis instap, dis chaos. Daar is nie kos op die stoof nie. Die kinders is nie gebad nie. Die huiswerk is nie gedoen nie. En wat, 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 wat so nog nie? En die swartzak is ook nie uitgevat nie. En om ons gevolg van die botsing, van onrealistische verwachtinge en die realiteit van die leven, veroorzaak het frustratie in ons leven. Wat ek vandag sê, wat is jou verwachting van die maat van jou hewelijksmaat. Want dis ook die wet van verwachting, wat jy verwacht, gaan daar die persoon word. As jy niks verwacht nie, gaan hulle niks word nie. Ek sê nie, jy moet nog geen verwachting hee van jou hewelijksmaat nie. Maar wat ek sê is, wees redelik, wanneer jy verwachting is daar. Het jy geweet, dat niemand in hierdie gebouw is perfect nie? Het jy geweet, dat ons mekaar gaan te leer staan? Ons is onvolmaak, en ek hoor geen halleluja's of amens of pijna's of pijnig nie, nee. My VC is drie sê hierdie mooie ding, hy sê, jylle moet die eenheid bewerk. Wie sy verantwoordelikheid is dit? Nie die man, of nie die vrou. Albei, in die kerk, is dit nie die pastoor en die ouderlinge, wat allemaal gelukkig moet hou. Nee, ja. dit is ons allemaal sy verantwoordelikheid, om die eenheid te bewerk. Wat doen jy met die Jesus binnen iemand anders? Die vijfde belangrike pijnkie is, kies eerder om aan te moedig as om te kritiseer. Hier is een belangrike ding vir my. Oh, ons het moordwapens, ek weet nie van jou nie, in, die, in, in, in verhoudinge. En een van die moordwapens is ons tong en ons mond. Want ons kan een karate moord pleeg in twee sekondes, man. Jy is nie so pa. Jy is nie van jou. En so die kerk ook. Het jylle achtergekom, ons kan kritiseer. Die muziek was te lang. Te veel Engels jylle kies. Wat het hy alweer aan? 
Zie jy wat gebeur wanneer ons kritiseer? Waarop is ons gefokus? Die mens, wat een tot die eendag in die kerk, sê klonger alles in die kerk, en die pastoor geef haar glas die water. En sê van Tanny, volgende zondag as die kerk toekom, vat hier die glas hier, en dan in tijdens die diens, dan loop jy net om die eerste blok, met die glas die water. En al die diens vraag jy van, Tanny, hoe was die, hoe was die diens vir jou geweest? Hy sê, ek weet nie, ek was nog gefokus op die glas hier. Sê jy, wanneer ons een kritieke, en een kritische geest en hart openbaar, gaan jy fout vind met alles. En luister ek vir jou sê, symfonie is een perfecte gemeente nie, jy gaan baie fout vind hier. Amen. Ek is nie perfect nie, jy gaan fout vind hier. Jy is nie perfect nie, ons oor ons fout vind. Maar mag ons nie een kritische hart openbaar nie. Mag ons een hart van aanmoediging openbaar. Want dis wat God van ons vraag. Hoor het sê Romeine 14, laat ons mekaar dan nie veroordeel nie. Hy sê, hoor hier vers 18, wie op hierdie manier vir Christus dien, genie die gins van God en die achting van mense, laat ons ons dan beijver vir die dinge wat onderlinge vrede en opbouw bevorder. Ek vir jou onmoedig vandag, moet nie rechter speel oor ander persoons leven. Hy sê, geseend is die vredemakers, in Matthies 5. Ephesians 4 sê, die woorde wat by jou mond uitkom, moet net woorde wees wat opbouw. Kom ons wees aanmoedigers. Ons het aanmoedigers nodig, ek weet nie van jou nie. Ons het aanmoedigers nodig. Maar Jacobus 5 vers 9 slaat my altyd, diep in my hart. En ek gebruik hierdie altyd, as ek en my vrou konflik het, dan sê ek van, die Bijbel sê, moet nie oor mekaar klaar nie. Dit is een goeie een, nee, dit is een goeie een. Dan kan ek sê vir jou langs jou, ons beklaar nie oor mekaar nie. Ons klaar nie oor mekaar nie. Sien jylle hoe, dit is wonderlik, nee. Dan kan ek, die ander sal net altyd sê, dan kan ek, maar hoekom nie? Hoekom moet ons nie oor mekaar klaar nie? Want die woord van die Heere sê die volgende, onthou, hier is die waarheid. My waarheid sal sê, ek gaan oor hem klaar, want hy is verkeerd. Hy dink, hy is altyd reg. Maar eindelijk is hy die ouwe het altyd verkeerd, hy is altyd moeilik. Altyd die opinie, hy is altyd kritisch. Kom jylle achter die wiskielik, word ek dit. Ons word kwaad vir dinge en dan word ons kwaad, omdat mense nie kwaad word vir die goed waar ons kwaad is nie. True? Ons doen het. En die hart sê dik rondom dit, ons kom by daar die plek waar ons dan net sê, jylle, ek gaan aanmoedig. Moe nie oor mekaar klaar nie, hoekom? So dat jylle nie veroordeel word nie. Die rechter staan al voor die deur. Jy verloor as jy kritiseer. Jy neem die aard van die vijand aan as jy altyd klaar en kritiseer. Beijver jou vir vrede. Sê som my amen. Romeine 14 sê, beijver jou vir vrede. Die tweede laaste pinkie wil ek gaan met jou deel. En dit is nou nie, ek sê dit nou nie vir jou omdat ek nou hier staan nie. Maar hierdie ding is belangrik. Ondersteen die leiderskap van die gemeente. Luister, ek weet ek is vol foute. Asjeblief. Ek weet ek antwoord nie my phone nie, ek weet ek whatsapp nie altyd terug nie. Gelukkig het ek geen amens gehoor nie, dankie, halleluja. Dion moet nou niks sê nie, asjeblief. Dion, hou op man. Ons kom by daar die plek waar ons besef ons maak foute. Niemand van ons is volmaak nie. Sê ek vir jou langs jou, Pastoor, sê, sam van, pastoor, pastoor het een moeilike werk, om amal gelukkig te hou. Ja, ek het nie gesê nie, jy het het gesê, hoor. Ek het het nie. Dit is een groot taak, dit is een groot verantwoordelikheid, maar hoor wat sê die Bijbel teen oor jou gemeenteleiers. Dink aan jou voorgangers, wat die woord van God aan jylle verkondig, let op hylle lewenswandel, tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof, wat hylle gestel het. En toe is die ense vijf sê, broers, ons vrouw jylle, erken die mense wat so hard onder jylle werk. Die leiderskap van hierdie gemeente, betoon in liefde die hoogste achtinge vir hylle, terwille van hylle werk, leef in vrede met hylle. En dan kom hy, dan praat hy ook met ons, en hy sê, wees die leegleers onder jylle terecht. Praat die kleinmoediges moed en help die swakkes, wees met amal geduldig, sorg dat niemand die ander mens kwaad met kwaad vergeld nie. Beijver jylle liever altyd vir die belange van die medegeloviges en van alle mense. Hier is een ander standaard, is dit nie so nie. Pas jou gemeente op. Bid vir jou leiers. Amen. En nou vraag ek jou hierdie groot vraag. Wat gaan jy doen om die gemeente een aangename plek te maak? Maar ek wil verder gaan. Wat gaan jy doen om jou hevelik een aangename plek te maak? 
Ek het baie oor hierdie beginsel al gedink in my leven. Ek het al vir jong mense gesê, out serve each other, jy moet die ander persoon dien wat waar is. Ek gesê, doen wat God van jou vrouw wat waar is. Maar 1 Korintiërs 10 vers 24 is so een groot uitdaging dat ek besef dat dit is eindelijk wat God van ons vrouw. Maar ja, met die geest van God is het so moendlik dat ek en jy ons hevelik en ons gemeente aangename plek maak. En is jy recht vir hierdie skrifie. Mag het jou leven verander, soos wat het my leven verander het. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Ek is hard sier om vir jou te sê. Die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het, as jy verlosser en salig maker, gaan het nie meer oor jou nie. Het gaan oor ander. Het gaan oor die persoon langs jou. Het gaan oor sy wil en sy plan. Het gaan nie oor jou droom en jou ambities nie. Het gaan oor sy droom en sy plan vir jou leven. Het gaan nie oor jou, het gaan oor hom. En mag ek en jy, by daar die belangrike plek kom, waar ons sê, Jesus, gebruik my, dat waar ek sal beweeg en waar ek sal leef, ek hier die plek, my huis en my hevelik, een aangename plek maak. Die leven is hard. Amen? Het is onnodig, dat ek en jy nog hard moet wees met mekaar. Mag ons vrede bewerk, geduldig wees, en mekaar lief hee. Mag ons aanmoedig, Mag ons realistische verwachting hee. Mag ek en jy by daar die plek kom waar ons sê, Jesus, ek neem my verantwoordelikheid op. Nie my voordeel nie. Die saak in Jesus naam. En ons allemaal sê, Amen en Amen. Allemaal sê, Amen. Het jylle achtergekom? Nico, dat hoe ouwer ek word, hoe langer preek ek. Kom het achter. Ek het nou die sondag aan die uur gepreek, jylle kan bly wees, jylle was nie hier nie maar ek probeer rechtig. Luister, kom ons sit so, en sluit ons ons oor, en dan bid ons saam. Jesus, ek besef vandag hoe belangrik is die persoon wat langs my sit en by my is. Bid ek hier, vader, is daar so'n selfsichtige geest in my eie leven, dat het gaan oor my en my voordeel, my opinie, wat ek wil recht wees, het gaan oor my trots. Heere, maar hier roep ons tot iets anders te, Ek besef, jyre, ek het ook toegelaad dier sonde en dalk dier trots dat die sout in my leven laf geraak het, dat ek nie meer so inpak het wat jy wil ek moet wees, nie, nie. Ek maak nie meer een verskil nie, want ek wil altyd reg wees. Ja, jyre, ek besef die waarheid van jy woord en dat ons moet staan vir dit wat reg is. En dit is wat jy wil hy ons moet doen. Maar jyre, jy het altyd een groter, een groter vraag wat jy vraag. Nie net dat ons moet reg wees nie, maar dat ons altyd genade sal bewys en versoening sal soek. Mag dit die hoogste streef in ons hart wees, op hierdie oomlik, jyre, om ons kerk, ons gemeentes, ons hevelike, om mekaar te waardeer, en lief te hees, soos wat jy ons lief het, Jesus. Jyre, ek wil by daar die plek kom, waar ek nie meer kritiseer nie, maar waar ek aanmoedig, ek wil by daar die plek kom, waar ek nie meer net fout vind nie, maar dat ek ook sê dankie, en dankbaar is teenoor my maat, en teenoor die gemeente. Ek wil vir dankie sê vir leiers, jyre, ek wil hulle eerbiedig, soos wat die woord sê. Heren, en ek wil dan my verantwoordelikheid nakom en sê, Heren, as daar een probleem is, wil ek met daar die persoon praat. Heren, dan wil ek by daar die plek kom waar ek sê, Heren, die woord en die waarheid is prioriteit in ons leven. Ons gaan nie toelaat dat dat die verkeerde hoogtuig vir ons leven nie. En dan gaan ons by daar die plek kom om dan ook net te sê, Heren, ons gaan focus op wat ons in gemeenskapelike waarhede waar we ons saamstem. En die onbenuddig, Heren, gaan ons vir my, ons gaan ons gevechte kies. Help ons hier om lief te hees soos wat jy lief het. En te bou dit waarin jy bou. Hier is jy huis. Hier as ons vandag jy uitstap, is hier jy man net een gebou, maar ons is die kerk. En mag ons dier liefde, mekaar nie uit hierdie meer. Ek, want ek sien in my geest hoe sekere baksteen uit die meer uitval en uitgedruk word. Maar hier jy wil jy ons met vastgemessel wees en mag ons dier ons liefde vir mekaar, mekaar vastmessel in hierdie meer, in hierdie geestelike gebouw, wat opgerig word tot God. 
Mag ons, Heere, dier ons vergevensgesintheid, dier ons aanmoediging, dier om die fout te vind, dier om een probleem op te los, soos wat jy wil ons bedoel oplos, met elkaar te praat, met de hart van versoening, mag ons daar die beginsels toepas, en ervaar hoe hier die structuur, hier die kerk, wat jy elkeen van ons opbouwt, tot een gebouw waarin jy woon, vastgemessel word, dier jy kostbare geest, want dis die eenheid wat jy geest bring, help my, om dit te wees wat die ene gedacht het. En ons allemaal sê, Amen en Amen.